హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లలిత ప్రియా స్టడీ సర్కిల్ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క సమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో నేను ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క లక్షణాల గురించి చెప్పడ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ప్రతి పాయింట్ మనం చూద్దాం ప్రాథమిక హక్కుల యొక్క లక్షణాలు ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సార్వత్రికమైనవి కావు అంటే నాట్ యూనివర్సల్ అంటే ప్రజలందరికీ కూడా ఒకే రకంగా వర్తించవు ఒక్కో వర్గం వారికి ఒక్కోలా వర్తిస్తాయి ఇక్కడ మనం విదేశీయులు ఇండియన్స్ ఇద్దరు చూసుకుంటే కనుక కొన్ని హక్కులు ఇండియన్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తాయి కొన్ని హక్కులు ఫారినర్స్కి వర్తిస్తాయి కొన్ని హక్కులు ఇండియన్స్కి ఫారినర్స్కి కలిపి వర్తిస్తాయి కొన్ని హక్కులు ఓన్లీ ఇండియన్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తాయి ఫారినర్స్కి వర్తించవు ఇక్కడ సాధారణ ప్రజల హక్కు హక్కులన్నీ వర్తిస్తాయి విదేశీయులకు వర్తించవు ఓన్లీ ఇండియన్స్కి మాత్రమే వర్తించే హక్కులు ఏంటంటే పదిహేను పదహారు పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ప్రతి ఆర్టికల్ గురించి మనం చూద్దాం పదిహేనో ఆర్టికల్ ప్రకారం ఐదు వివక్షలు చూపరాదు పదహారో ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏడు వివక్షలు చూపరాదు పంతొమ్మిదో ఆర్టికల్ ప్రకారం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఆయుధాలు లేకుండా ప్ర సమాచ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం సంఘాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం దేశంలో ఎక్కడైనా సంచరించవచ్చు దేశంలో ఎక్కడైనా ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు దేశంలో ఎక్కడైనా జాబ్ చేయవచ్చు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఆర్టికల్స్ విద్యా సాంస్కృతిక హక్కులు ఉన్నాయి ఇవి మైనారిటీల కోసం ఏర్పాటు చేసిన హక్కులు సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పబడుతుందంటే ఓన్లీ విదేశీయులకు మాత్రమే వర్తించవు ఇవి ఓన్లీ ఇండియన్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తాయి విదేశీయులకు వర్తించవు అని చెప్పడం జరుగుతుంది కొన్ని ప్రాథమిక హక్కులు అందరికీ అంటే విదేశీయులతో కలిపి వర్తిస్తాయి ఆ ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే పద్నాలుగు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ప్రతి ఆర్టికల్ గురించి మనం చూద్దాం పద్నాలుగు ఆర్టికల్ ప్రకారం చట్టం ముందు అందరూ సమానులే ఇరవై ఆర్టికల్ ప్రకారం నేరం శిక్ష ఇరవై ఒకటో ఆర్టికల్ ప్రకారం జీవించే హక్కు ఇరవై ఐదో ఆర్టికల్ ప్రకారం అంతరాత్మ ప్రబోధం మేరకు నచ్చిన మతాన్ని స్వీకరించవచ్చు ఇరవై ఏడవ ఆర్టికల్ ప్రకారం మతం ఆధారంగా ఎలాంటి పనులు విధించరాదు ఇరవై ఎనిమిదో ఆర్టికల్ ప్రకారం ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో ప్రభుత్వం నుండి ఆర్థిక సహాయం పొందుతున్న విద్యా సంస్థల్లో మతపరమైన బోధనలు చేయరాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం సిహెచ్ తర్వాత చూస్తే కేంద్ర సాయుధ బలగాలు రక్షణ రంగాల్లో పనిచేసే వారికి కొన్ని హక్కులు వర్తించవు దీని గురించి మనకు ముప్పై మూడవ ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది పద్నాలుగు ఆర్టికల్ మనకి ఏం చెప్పబడుతుంది చట్టం ముందు అందరూ సమానులే కానీ ఇక్కడ ఒక మినహాయింపు ఉంది ఎవరెవరికి రాష్ట్రపతికి గవర్నర్కి ఏ విషయంలో అరెస్ట్ చేసే విషయంలో పద్నాలుగు ఆర్టికల్ మినహాయింపు రాష్ట్రపతి గవర్నర్ అరెస్ట్ చేసే వీలు లేదు పదిహేను నాలుగు ప్రకారం బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి రిజర్వేషన్స్ పదహారు నాలుగు ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ పద్ పదిహేను నాలుగు ప్రకారం బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి రిజర్వేషన్స్ పదహారు నాలుగు ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్ అన్నీ బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే సార్వత్రికమైనవి కావు అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా వర్తిస్తాయి పర్టికులర్గా వీళ్ళకి వర్తించవు అని లేదు పర్టికులర్కి వీళ్ళకే వర్తిస్తాయని లేదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా వర్తిస్తాయని అన్ని ఎగ్జాంపుల్ని బట్టి మనకి తెలుస్తుంది సెకండ్ వన్ వచ్చి ప్రాథమిక హక్కులు నిరపేక్షమైనవి కాదు అంటే నాట్ అబ్జల్యూట్ సవరించడానికి వీలు లేనివి కావు అంటే ప్రాథమిక హక్కులపై జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిలోనూ పీడి చట్టాల ద్వారా కొన్ని సాధారణ పరిస్థితుల్లోనూ పరిమితులు విధించవచ్చు ప్రాథమిక హక్కులపై పరిమితులు విధించవచ్చు ఏ ఏ సందర్భాల్లో ప్రాథమిక హక్కులపై జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిలోనూ పీడి చట్టాల ద్వారా సాధారణ పరిస్థితుల్లోనూ పరిమితులు విధించవచ్చు పరిమితుల గురించి సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ప్రాథమిక హక్కులను మార్చే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంది ఈ ఇలా పార్లమెంటుకు ఉంది అని చెప్పే అధికరణం ఒకటి ఉంది అది ముప్పై ఆర్టికల్ ఇది ప్రాథమిక హక్కుల్లోని లాస్ట్ ఆర్టికల్ ప్రాథమిక హక్కులను సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంది ప్రాథమిక హక్కులను మార్పులకు గురి చేసే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంది ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీలో టెంపరీగా సస్పెండ్ చేసే అధికారం రాష్ట్రపతికి ఉంది ప్రాథమిక హక్కులను పూర్తిగా రద్దు చేసే అధికారం ఎవరికీ లేదు ఒకవేళ రద్దు చేయాలి అంటే కొత్తగా రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేయాలి థర్డ్ వన్ వచ్చి న్యాయ సంరక్షణ కలిగినవి హక్కుల సంరక్షణ అండ్ అమలు కోసం ఏ పౌరుడైనా ఉన్నత న్యాయస్థానాలు సంప్రదించవచ్చు హక్కుల సంరక్షణ అండ్ అమలు కోసం ఉన్నత న్యాయస్థానాలు జారీ చేసే వాటిని ఏమంటారంటే రిట్లు అంటారు అవి రిట్లు అంటే ఆజ్ఞలు ప్రత్యేక ఆజ్ఞ అని అర్థం దీనికోసం సుప్రీంకోర్టు చేసే రిట్ వచ్చి థర్టీ సెకండ్ ఆర్టికల్ హైకోర్టు వచ్చి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి హక్కుల పరంగా సుప్రీంకోర్టుకి ఎక్కువ పరిధి ఉందా హైకోర్టుకి ఎక్కువ పరిధి ఉందా అని అడిగితే మనం ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే హైకోర్టుకి ఉందని చెప్పాలి ఎందుకంటే హైకోర్టుకేమో మనం 
ప్రాథమిక హక్కులు మిగిలిన హక్కులను కూడా అప్పీల్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చే వచ్చేటప్పటికి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టులో ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగితే అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సుప్రీంకోర్టుకి ఓన్లీ ప్రాథమిక హక్కులు మాత్రమే అప్పీల్ చేసుకోవడానికి హైకోర్టుకు వచ్చేసరికి ప్రాథమిక హక్కులు మిగిలిన హక్కులు రెండు హక్కులని కూడా అప్పీల్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ప్రాథమిక హక్కుల విషయంలో పరిధి ఎక్కువ ఎవరికి ఉంది అంటే హైకోర్టుకి ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చి ప్రధానంగా సకారాత్మకమైనవి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ పనులు చేయకూడదో వాటి వల్ల హక్కులకు భంగం వాటిల్లే అవకాశం ఉంటుందో ఆ పనులు చేయరాదని పేర్కొంటుంది ఇక్కడ మనకి సకారాత్మకమైనవి అంటే పాజిటివ్ నకారాత్మకమైనవి అంటే నెగిటివ్ సకారాత్మకమైనవి చూద్దాం ప్రభుత్వానికి కొన్ని చట్టాలు చేయండి అని ఆజ్ఞాపించే స్వభావం ఉన్నట్లని సకారాత్మకం అంటారు వ్యతిరేకంగా ఏమీ చేయకూడదు అని చెప్పడాన్ని నకారాత్మకం అంటారు సకారాత్మకానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి పదిహేడు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ని బట్టి మనం వీటి గురించి చెప్తాను పదిహేడు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇవన్నీ కూడా చట్ట వీటికి చట్టాలు చేయండి ప్రత్యేకించి చట్టాలు చేయండి అని చెప్పడాన్ని సకారాత్మకం అంటారు ఇక్కడ మనకు పదిహేడో ఆర్టికల్ అంటే ఏంటంటే అంటరానితనం నిషేధం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఆర్టికల్స్ ఈ రెండు కూడా పీడనాన్ని నిరోధించే హక్కులో ఉన్నాయి ఇరవై మూడో ఆర్టికల్ ప్రకారం వెట్టి చాకరి నిషేధం బాలల స్త్రీల అమ్మడం కొనడం నిషేధం వేషవృత్తి జోగిని మాతంగి దేవదాసీ వృత్తుల నిషేధం ఇరవై నాలుగో ఆర్టికల్ ప్రకారం పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు కర్మాగారాల్లో పనిచేయడం నిషేధం ఇక్కడ మనకి ప్రత్యేకించి ఈ ఆర్టికల్స్కి చట్టాలు చేయమని చెప్పడం సకారాత్మకం పదిహేడో ఆర్టికల్కు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో అస్పృశ్యత నివారణ చట్టం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఆర్టికల్స్కి కూడా కొన్ని చట్టాలు చేయడం జరిగింది వాటి గురించి నేను ఆ ఆర్టికల్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నెక్స్ట్ వన్ నకారాత్మకం అంటే ఇవి పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఆర్టికల్ ఉంది ఈక్వాలిటీకి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వాలు ఏమి ఎటువంటివి చేయరాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది కేంద్ర చట్టంతో విభేదించే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చట్టంపై గవర్నర్ సంతకం చేయరు రాష్ట్రపతి పరిశీలనకే కేంద్రానికి పంపుతారు సస్పెండ్ చేయటం అవకాశం ఎమర్జెన్సీ కాలంలో రాష్ట్రపతి ఇరవై ఇరవై ఒకటి అధికారుల మినహా మిగిలిన ప్రాథమిక హక్కుల అమలును సస్పెండ్ చేయవచ్చు ఎమర్జెన్సీ విధించినప్పుడు వెంటనే రద్దయ్యే ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ఏ అది భావ ప్రకటన హక్కు సిక్స్ వన్ వచ్చి సాంప్రదాయకమైనవి ఆధునికమైనవి వ్యక్తి స్వేచ్ఛ మత స్వాతంత్ర హక్కులు సాంప్రదాయమైనవి సమానత్వం పీడనాన్ని నిరోధించే హక్కులు ఆధునికమైనవి ప్రాథమిక హక్కుల్లో కొన్ని బాలలు స్త్రీలు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీల కోసం ఉద్దేశించబడినవి పిల్లలకు వర్తించేవి ట్వంటీ వన్ ఏ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఏ ప్రకారం ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్యా హక్కు రెండు వేల రెండులో ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా విద్య అనే దాన్ని ప్రాథమిక హక్కుగా చేర్చడం జరిగింది ఇరవై మూడు ప్రకారం వెట్టి చాకరీ నిషేధం బాలల మహిళల అమ్మడం కొనడం నిషేధం ఇరవై నాలుగు ప్రకారం పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు కర్మాగారాల్లో పనిచేయట పూర్తిగా నిషేధం ఎయిత్ పాయింట్ వ్యక్తి ప్రాతిపదికపై రూపొందించబడినవి వీటి గురించి చూద్దాం ఈ హక్కులు ప్రధానంగా వ్యక్తి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి ప్రభుత్వాలు ప్రజల యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ఒక చట్టం ద్వారా హక్కులను ప్రజలకు కల్పించడం పౌర హక్కులు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్టికల్స్ రాజకీయ హక్కులు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల యొక్క పాత్రను పెంచడం కోసం ప్రభుత్వం కల్పించే హక్కు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఓటు వేసే హక్కు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కు రాజకీయ పదవులు పొందే హక్కు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే హక్కు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి నైన్ పాయింట్ సవరించటకు అవకాశం కలిగినవి పా పార్లమెంటు రెండు బై మూడవ వంతు ప్రత్యేక మెజారిటీలు హక్కును సవరించవచ్చు హక్ ఆస్తి హక్కును ప్రాథమిక హక్కుల జాబితా నుండి తొలగించగా ప్రాథమిక విద్యను ట్వంటీ వన్ ఏ ద్వారా ఆ హక్కుల్లో చేర్చినారు పూర్తిగా రద్దు కావు కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన రాజ్యాంగ పరిషత్ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం ప్రాథమిక హక్కులన్నీ చట్టబద్ధమైన హక్కులు చట్టబద్ధమైన హక్కులని ప్రాథమిక హక్కులు కావు ప్రాథమిక హక్కులు ప్రభుత్వాలు ఖచ్చితంగా అమలు చేయవలసి వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్